ఫ్రెండ్స్ మన దగ్గర ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ అయినా ఉండనివ్వండి ఐఓఎస్కి సంబంధించిన ఫోన్ అయినా కానివ్వండి విండోస్కి సంబంధించిన ఫోన్ అయినా కానివ్వండి ఎంత కాస్ట్లీ ఫోన్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే ఎంత తక్కువ రేంజ్ ఫోన్ అయినా కానివ్వండి అందరూ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మొబైల్ హీటింగ్ ఇష్యూస్ సో ఈ వీడియోలో నేను మీకు మొబైల్ అనేది ఎందుకు హీట్ అవుతుంది హీట్ అవ్వకుండా ఏమేమి చేయొచ్చు మన మొబైల్ అనేది ఎన్ని డిగ్రీస్ వరకు హీట్ అవ్వచ్చు అన్న దాని గురించి ఈ వీడియోలో మాట్లాడదాం సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఇదంతా తెలుసుకోవడానికి ఈ వీడియో మొత్తం ఎన్ని వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూన్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఒక మొబైల్స్ మాత్రమే వేడ్ అవుతాయని అనుకుంటూ ఉంటాం చాలామంది అదే అపోహలో ఉంటూ ఉంటారు ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ఏవైనా సరే అవన్నీ వేడ్ అవుతూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీ దగ్గర కంప్యూటర్ ఉందనుకోండి ల్యాప్టాప్ ఉందనుకోండి అది కూడా వేడ్ అవుతూ ఉంటుంది కాకపోతే దాని మీద ప్రాసెసర్ మీద ఫ్యాన్ ఉంటుంది హీట్ సింక్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వేడిని తీసేస్తూ ఉంటుంది అయితే ఫ్రెండ్స్ మొబైల్ విషయానికి వచ్చేస్తే మొబైల్ మీద కూడా ప్రాసెసర్ ఉంటుంది మీ అందరికి తెలుసు సో మన మొబైల్లో ఏం పని జరగాలన్నా కూడా ప్రాసెసర్ తోటే చేస్తుంది ప్రాసెసర్ చేస్తుంది అన్ని పనులు సో ప్రాసెసర్ గురించి చెప్పబోయే ముందు మీరు చూడండి ప్రాసెసర్ గురించి కొంచెం టెక్నికల్గా మాట్లాడినట్టయితే దాని మీద మనకేంటంటే సెమీ కండక్టర్స్ ఉంటాయి ఓకే ఈ సెమీ కండక్టర్స్లో మనకేంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి అంటే మనం ఈ ప్రాసెసర్ అనేది పనిచేసినప్పుడు దానిలో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అంటే అటు ఇటు వేగంగా కదులుతూ ఉంటాయి అన్నట్టు అంటే మీరు నాకైతే పనులు చేసేటప్పుడు దానిలో ఉండే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి అటు ఇటు మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి సో మూవ్ అయినప్పుడు దానిలో ఏం జరుగుతుంది అంటే అవి గుద్దుకుంటాయి గుద్దుకున్నప్పుడు అక్కడ మనకు ఏం జరుగుతుంది అంటే హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది సో ఈ మధ్య మనకు మొబైల్ చూసుకున్నట్టయితే చాలా స్లిమ్గా వస్తున్నాయి సో ఇలా స్లిమ్గా రావడం వల్ల ఇంతకుముందు మనకు ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ గుడ్డుకోవడం వల్ల ఈ హీట్ అనేది జనరేట్ అయ్యి చూసారా ఆ హీట్ అనేది బయటికి వెళ్ళట్లేదు ఒకవేళ మీ దగ్గర చూడండి చాలా మొబైల్ ఉంది చాలా పెద్ద మొబైల్ అనుకోండి ఓకే సో పెద్ద మొబైల్ ఉన్నప్పుడు దాంట్లో స్పేస్ చాలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ హీట్ అనేది వెళ్ళడానికి దానికి స్పేస్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఏం ప్రాబ్లం రాదు కాకపోతే ఇప్పుడు మనం ఈ మధ్య చూసుకున్నట్టయితే మొబైల్స్ అనేవి చాలా స్లిమ్గా అవుకుంటూ వచ్చేస్తున్నాయి సో మనకు దానిలో అన్నీ అరేంజ్ చేస్తున్నారు అన్నీ గుచ్చి గుచ్చి పెట్టేస్తున్నారు బ్యాటరీ టెక్నాలజీ కూడా మారిపోవడం వల్ల ఏంటి అంటే మొబైల్ అనేది చాలా స్లిమ్గా అయిపోతుంది సో ఇలా ఈ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు దానికి బయటకు వెళ్ళడానికి ఎక్కడ దొరకట్లేదు అన్నట్టు ఛాన్స్ దొరకట్లేదు ఆ హీట్కి సో అందుకోసం ఏంటంటే మన మొబైల్ కొంచెంసేపు వాడినప్పుడు మనం మొబైల్ పట్టుకున్నప్పుడు మనకు బ్యాక్ కవర్కి ఉన్ను బ్యాటరీకి చాలా దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి ఆ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల బ్యాక్ కవర్ కూడా మనకు ముట్టుకున్నప్పుడు మీకు వేడిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా మొబైల్ అనేది ఓవర్లోడ్ పడడం వల్ల కూడా మనకు మొబైల్ అనేది హీట్ అవుతుంటుంది అందరికి మనకు తెలుసు ఏంటంటే గేమ్స్ ఆడుతుంటా అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అయ్యే అప్లికేషన్స్ అయినా కానివ్వండి గేమ్స్ అయినా అని కానివ్వండి లేకపోతే వైఫై అయినా కానివ్వండి ఒకటేసారి వైఫై యూజ్ చేసేసుకుంటూ గేమ్స్ ఆడడం లేకపోతే ఇంటర్నెట్ నుంచి గేమ్ డౌన్లోడ్ చేసేసుకో ప్లే చేయడం ఫోర్ కే వీడియోస్ ని రికార్డ్ చేయడం సో ఇటువంటివి చేసినప్పుడు కూడా మనకు మొబైల్ అనేది హీట్ అవ్వడం మీరు గమనించే ఉంటారు సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం మల్టీ టాస్కింగ్ చేసినప్పుడు అంటే చాలా పనులు చేసినప్పుడు ప్రాసెసర్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా రన్ అవుతూ ఉంటుంది సో ప్రాసెసర్ చాలా ఫాస్ట్గా రన్ అయినప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఏంటంటే దానిలో ఉండే సెమీ కండక్ట్స్ మీద ఉండే ఎలక్ట్రానిక్స్ అటు ఇటు ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి ఫాస్ట్గా మూవ్ అయినప్పుడు చాలా ఫాస్ట్గా గుద్దేసుకుంటూ ఉంటాయి సో అటువంటిప్పుడు మనకు అక్కడ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నట్టు అంతేకాకుండా మన ఇండియాలో చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ టెంపరేచర్ బాగుంటుంది అంటే థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ డిగ్రీస్ సంబంధించిన టెంపరేచర్ ఉంటుంది సో ఆ టెంపరేచర్ దానికంటే పెరిగినప్పుడు కూడా మనకు సంబంధించిన మన దగ్గర ఉండే మొబైల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది హీట్ అవుతూ ఉంటుంది అంతేకాకుండా పూర్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి చూసారా అంటే మన వైఫై అయినా కానివ్వండి లేకపోతే మొబైల్ సిగ్నల్స్ అయినా కానివ్వండి సో మొబైల్ సిగ్నల్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది అంటే తక్కువ సిగ్నల్ ఉన్నప్పుడు యాంటీనా ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువ పవర్ అంటే ఆ సిగ్నల్ ఎక్కువ రావడానికి ఎక్కువ పవర్ని కన్జూమ్ చేస్తూ ఉంటుంది అటువంటి అప్పుడు ప్రాసెసర్ మీద ఎక్కువ వేట్ పడుతుంది ప్రాసెసర్ మీద ఎక్కువ వేట్ పడినప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఎలక్ట్రాన్స్ అటు ఇటు మూవడం మళ్ళీ సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ జరిగి అక్కడ మళ్ళీ మనకు హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మరి మనం మొబైల్ అనేది ఎంతవరకు హీట్ అవ్వచ్చు అంటే మనకు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నుంచి ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ వరకు ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ వరకు మన మొబైల్ హీట్ అయితే నో ప్రాబ్లం అయితే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇది మనం ఏదైనా యూజ్ చేసినప్పుడు ఇలా హీట్ అవ్వాలి అలా
సో అందుకే మీరు చూసింటారు మీరు గేమ్ డే మొత్తం ఆడారనుకోండి అంటే ఎవరు ఆడరు కాకపోతే ఒక మూడు నాలుగు గంటలు ఆడినప్పుడు మీ మొబైల్ అనేది స్లో అవ్వడం మీరు గమనించవచ్చు వేడవడంతో పాటు ఆ మొబైల్ వేడైపోతుంటే మీ మొబైల్ కూడా ల్యాగ్ అవుతూ ఉంటుంది లేకపోతే ఈ గేమ్ అనేది ఇప్పుడు క్లోజ్ అయిపోతుంది లేకపోతే ఈ యాప్ అనేది ప్రజెంట్ క్లోజ్ చేయబడుతుంది హీటింగ్ సమస్య వల్ల అనేటువంటి మెసేజెస్ వచ్చేసి క్లోజ్ అవుతూ ఉంటాయి దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఆ ప్రాసెసర్లో దానికి సంబంధించిన ఆల్గరిథం అనేది అలా సెట్ చేసి ఉంచుతారు మొబైల్ అనేది ఇంత హీట్ అయినప్పుడు మనకు బ్యాక్ వెళ్ళిపోవాలని సో అంటే క్లోజ్ అయిపోవాలని సో మరి దీన్ని ఎలా అరికట్టాలి అంటే చూడండి మొబైల్ హీట్ అవ్వకుండా నేను ఇంతకుముందు ఒక వీడియో చేశాను మీరు ఆ వీడియో చూడొచ్చు సో మొత్తానికి ఏంటంటే మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో యాప్స్ ఉంటాయి చూసారా ఆ యాప్స్ అనేవి చూడండి అంటే మీరు రీసెంట్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న గేమ్స్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే యాప్స్ అయినా కానివ్వండి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీ మొబైల్ అనేది హీట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఆ వాటిని బ్యాక్గ్రౌండ్లో నుంచి తీసేయండి అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాటిని రన్ చేయండి అంతేకాకుండా చాలామంది ఏం చేస్తారు తెలుసా మొబైల్కి సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ వచ్చినా కూడా ఇంటర్నెట్ వేస్ట్ అవుతుందనో లేకపోతే మొబైల్లో మెమరీ అనేది తక్కువ ఉందనో ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే వాటిని అప్డేట్ చేయరు ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు అప్డేట్ వస్తే కంపల్సరీ అప్డేట్ చేసుకోవాలి సో ఈ అప్డేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మీ మొబైల్కి సంబంధించి సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అనేది పెరుగుద్ది ప్లస్ చాలా బగ్స్ అనేవి వాళ్ళు ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు సో మీ మొబైల్లో హీటింగ్ ఇష్యూస్ ఉంటే మాత్రం కంపల్సరీ ఈ అప్డేట్ చేసేసుకుంటూ ఉండండి మళ్ళీ ఇంకా ఇంకా చాలా టిప్స్ నేను ఇంతకుముందు పాత వీడియోలో చెప్పాను మీరు ఆ వీడియో చూడొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మరి మీకు ఈ వీడియోలో అర్థమైపోయింది కదా మొబైల్ అనేది ఎందుకు హీట్ అవుతుంది మనం ఎన్ని డిగ్రీస్ వరకు మొబైల్ హీట్ అయిన తర్వాత కూడా యూజ్ చేయొచ్చు హీట్ అయితే ఏం చేయాలి అనేది మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలుగు టె